ஹலோ வியூர்ஸ் ஜிஆர்பி உதயம் நெய் வழங்கும் உப்பு புளி மிளகாவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் சீஸ் ஆம்லேட் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் முட்டை நூடுல்ஸ் கேரட் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் சீஸ் உப்பு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் மிளகா அப்படி எவ்வளோதான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் நிலத்தை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆம்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அதே சமயம் வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கு மார்னிங் டைமில் நம்ம வந்து இட்லி தோசை எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைம் இல்லாட்டாலும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்க போகிறோம் சீஸ் சேர்க்க போகிறோம் இதிலே நம்ம நூடுல்ஸும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து ஒரு குயிக் ரெசிபி அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி அண்ட் ஃபில்லிங்கான ஒரு ரெசிபி இது இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கொஞ்சமாக மிளகா அப்படி சேர்த்துட்டு நம்ம நல்ல ஒரு பீட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போது நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கேரட்டும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தான் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து என்னென்ன நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம ஆம்லெட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவோமோ நீங்கள் வந்து கேபேஜ் ஆட் பண்ணலாம் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணலாம் கார்ன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் நமக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள் நமக்கு கிட்டே இருக்கோ நம்ம எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நம்ம கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்துடலாம் இது கூடவே ஒரு பிடி வேக வச்சுருக்க நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆம்லெட் சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் கொடுத்துரும் நமக்கு அதனால் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளுடைய ஆம்லெட் மிக்சர் ஃபுல்லாகவே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் காய வச்சிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய பேன் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த நூடுல்ஸ் மிக்சர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் கொஞ்சமாக டொமேட்டோ சாஸ் எல்லாமே சேர்க்கும் போது இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சைனீஸ் ஸ்டைலில் இருக்கும் இந்த ஆம்லேட் இது நீங்கள் வேணும்னா ஆப்ஷனல் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் நூடுல்ஸ் நம்மளுடைய முட்டை எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம இன்னும் சீஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணலை நம்ம ஃபைனலாக நம்ம எப்போ வந்து நம்மளுடைய ஆம்லேட் நம்ம செய்ய போகிறோமோ அப்போ வந்து இதில் நம்மளுடைய சீஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் வெளியிலேருந்து இது வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி ஊற்றணும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி ஃபுல்லாக நம்மளுடைய ஆம்லெட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் பேனில் இப்போ நம்மளோட ஆம்லெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திருப்பி போட்டிருக்கோம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை ரெண்டு ரெண்டு சைடும் நல்லா வேகட்டும் இந்த ஆம்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பிரெட் கூலை வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படியும் சர்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம வந்து சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை மூணு முட்டை போல் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேருக்கிட்ட நம்ம வந்து இது சர்வ் பண்ணலாம் இது வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு நாலு பேர் போலேயே நம்ம சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கோ ஒரு ஆப்டான ஒரு டிஷ் இது டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இப்போ நம்மளோட ஆம்லெட் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பிளேட்டில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய நூடுல்ஸ் வெஜிடபிள் சீஸ் ஆம்லெட் ரெடி பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஈஸியான ரெசிபி ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் மீட் பண்